，来了。啊，是你。你真的没走？没想到吧？我连自己都没想到。是因为夏明涛？不是，因为我病了。好点了吗？嗯，好多了。你跟夏明涛到底要怎么样？不知道，一定是他。你好，你好，你们俩先聊，我有点事先走了。怎么样，好点了？好多了，要不是你，我昨天都不知道该怎么办了。我给你买了一些东西，你要注意休息，要注意饮食，不能再病了。嗯，明天我会再来的。夏明涛。你这算什么意思？啊？什么？你这算是对他的一种负责任吗？我只能对他负责到这种程度。你不是答应要跟他结婚吗？是。如果他提出来，我会答应的。小明涛，你凭什么？啊？我知道他现在所有的心思都在你这个地方。他只要跟你在一起，你让他怎么样，他都觉得快乐。你凭什么能够这样占有一个女人的心？你以为这是一种幸福吗？至少它不是一种折磨吧。你想过未来吗？你们两个人的未来？说实话，我想过，但是我真的不知道该怎么办。我只知道，周一米现在需要照顾，我能提供给他的也就是这些。康波，我知道，你一直喜欢周玉米，你放心，我曾经对自己发誓过，不管怎么样，我要负起我的责任，让他顺顺利利的生下这个孩子就是生气我们的关系，佳音，那天真是对不起。三十那天我去见周一敏了，嗯，他本来要去日本的，可是，在机场他生病了，我把他送到医院去了。你跟我说这些干什么？周一敏可能暂时出不了国了，他要在这把孩子生下来，我想他需要帮助，这段时间我可能会照顾他。这是你的事。我想，请你能理解。我不想知道这些事情，夏明涛，我们已经离婚了，你跟我说这些干什么？我知道，可是你别再说了。我已经说过，我们不是夫妻，我们现在只是朋友。你真的这么看吗？我该走了。再见。我能行。你不用担心我，你觉得什么是对的，你就去做吧。
你们找谁？我们跟你们肖厂长联系过，进货的。啊，是进货的，找一下肖厂长。哎，好好好，哎，行，你们进去吧。谢谢啊。真的要这么多奶粉吗？看到了吗？我们老板自己就现身说法，自己马上就要上课，告诉您。我们的俱乐部啊，会员加盟店在全国就有两千多家，是吗？那行，那行，就这么定下来。肖厂长，我想看一下你们的加工现场。哎呀，那不允许啊，工厂有规定，不行啊。那你们这个价钱定的可太离谱了，我不看怎么知道？那肯定不行，咱们的规定太严了。呃，要是真的不行的话，我可就怀疑你们的生产能力了。啊。要不这么着吧，二位实在想看，那我就破例一回。好，二位稍等一下，我去安排安排啊。二位，我是工厂的生产能力可以吧？非常好。哎，先生，今天就到这儿吧，好不好？哎、好，再见，好的，好的。哎，怎么怎么了？先生，不好意思哈，我们老板身体不能太好，送他上医院哈。合作社，下次再说。哎、那赶紧走，我等你们哈。小姨怎么了？该送去医院。佳、啊、音，哎，佳、哎、音，你挺着大肚子敢到处乱跑？我没事儿啊。大夫怎么说？孩子没事儿吧？没关系，都挺好的，别这么紧张。哎，佳音。佳音，啊，我没事儿，我可能路走的太急了，没关系。你要多休息，毕竟离预产期已经不远了，你不能再去跑新闻了。为了孩子，你也应该多静养两天。我知道了。好，你好好休息，我走了。你去忙吧。夏明涛，你就要走？妈。我那边还有病人，你媳妇怀着孩子为你受那么大罪啊、哦！你那么猫生一眼就走了？行了，明涛，你忙你的事儿去吧，这儿有我跟你妈呢。哎，呃，爸，我的电话在哪儿啊？这都什么时候了，你还打电话？我给工商局打个举报电话。佳音，佳音，你没事吧？我没事儿，康总监。你怎么来了？还好你没事儿，你要真出了事儿，我责任可就大了。怎么样，证据拿到了没？我想这下他们应该跑不了了。去工商局的事儿啊，我让小欧去办了，估计这会儿已经到工厂了。啊、哦？怎么样啊？没问题，要提前一周去医院就行。周大夫，嗯，最近可真是辛苦你了。让你天天跑来看我，不过，你要是不来啊，我真不知道该怎么办。没关系，你知道吗？你在创造奇迹，我希望你亲眼能够看到。嗯，我走了，好好休息。